Hii ni Azam News. Karibuni katika taarifa yetu ya habari kutoka hapa Azam tu kuna Mimi Charles Hillary na wenzangu. Hivyo na Kamuntu. Basi tujisogeze kwa muktasari. Rais Magufuli ahitimisha ziara Mwanza akitaka viwanda vya dawa kuzalisha. Tunasubiri kwenda kujadiliana nao mahakamani. Zito kabla ya chiwa kwa dhamana baada ya kusota vituo vya polisi leo Dar es Salaam. kuwa na jaribu kufanya udanganyifu ndugu wawili washikiliwa kwa tuhuma za wizi wa mitihani ya kidato cha nne mismo en españa baadhi wa katalonia waunga mkono hoja ya kuitisha uchaguzi wa mapema Naam Rais Dr. John Magufuli ameagiza viwanda vya dawa za binadamu vya Tanzania Pharmaceutical Limited na Keko Pharmaceutical Limited vya Dar es Salaam kurekebisha kasoro zilizopo na kuanza uzalishaji katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Agizo hilo amelitoa Mwanza alipozindua kiwanda cha dawa cha Prince kilichopo Buhongo wa Mwanza kufuatia kusua sua kwa uendeshaji wa viwanda hivyo ambapo pamoja na mambo mengine amesema vitakavyo shindwa kutekeleza agizo hilo atavirejesha serikalini ili kutoa fursa kwa watu wenye uwezo kuviendesha Innocent Lois ana maelezo zaidi Ni siku ya pili ya ziara Rais John Magufuli mkoani Mwanza ambapo mapema asubuhi ameanza kwa kuzindua kiwanda cha kutengeneza vifaa vya plastic cha Victoria kilichopo Igogo kabla ya msafara kuelekea Buhongwa ulipojengwa kiwanda cha kutengeneza dawa cha Prince Pharmaceutical Limited na miradi hii kwa ujumla inatoa mchango mkubwa kwenye pato la taifa kutokuwa na umeme wa hakika ni changamoto kubwa sana kwetu kwani hupelekea mashine zetu kuungua na kuharibika mara kwa mara kodi ya ongezeko la thamani yani VAT kwa malighafi za kutengeneza dawa linatajwa kwa mwiba mchungu kwa viwanda vya dawa na vifati iba nchini. Kwa kweli kabisa sera hii ya kodi ya ongezeko la thamani kwa viwanda vya dawa za binadamu inalinda viwanda vya nchi jirani na nje ya nchi. Endapo kodi ya ongezeko la thamani itaondolewa itasaidia kupunguza gharama ya dawa kwa mtumiaji. Licha ya kuahidi kushughulikia changamoto hizo Rais Magufuli ameopongeza wawekezaji waliothubutu ambapo amesema njia pekee ya kuinua mikoa ya kanda ya ziwa kiuchumi ni pamoja na kutumia zao la pamba kama fursa ya kubuni viwanda vya vifatiba. Kwa nini tusianzishe viwanda? Hata vya kutengeneza tu hizo zana ambazo zitawahusu akina mama na watoto wanaozaliwa. Kwa bidhaa raw material inayotoka hapa ambayo ni pamba aidha kusuasua kwa baadhi ya viwanda vya dawa vikiwepo vya Keko na Tanzania Pharmaceutical Limited Rais Magufuli ametoa siku 14 kuhakikisha vinarekebisha kasoro zilizopo Kiwanda kwa mfano cha Mutex cha Mutex nataka production yake siwe hivyo Kama ameshindwa yule kutiendesha nyanganya weka mtu mwingine Hawa wa Keko umewapa muda mrefu na kwa sababu sisi tunashare pale wiki mbili pamoja na kile cha Tanzania pharmaceutical kwa hiyo watu nacho hivyo hivyo wiki mbili wasiporeka nani au Tanzania pharmaceuticals na Keko pharmaceuticals viwanda vyenu ni kundi linalosuasua sitasukuma kwa ajili yenu waziri wa viwanda Charles Mwijage na Umi Mwalimu waziri wa afya ndio waliomsindikiza rais kwenye ziara hii tudhalishe bidhaa zenye viwango kwa ajili ya soko letu la ndani lakini tuuze nje kusudi kuleta pesa za kigeni ni lazima tufanye jitihada za maksudi 
za kununua dawa zinazozalishwa na wazalishaji wa ndani. Rais Magufuli amemaliza ziara yake ya siku mbili mkoani Mwanza huku akiacha kumbukumbu ya kutatua kero za wananchi waliojitokeza kwenye mikutano yake. Mimi nitapiga nao picha hao wenye kero. Innocent Alois, Azam News Mwanza. Kiongozi wa chama cha ICT wazalendo ambaye pia ni mbunge wa Kigoma mjini Zito Kabwe ameachiwa kwa dhamana na kupewa masharti ya kuripoti polisi cha ngombe Dar es Salaam lakini pia katika kituo cha upelelezi wa makosa ya fedha uh, kamata jijini Dar es Salaam Zito alifikishwa kituo cha polisi cha ngombe mapema leo na kuhojiwa ambapo baadaye aliachiwa kwa dhamana na dakika chache akakamatwa tena na kupelekwa kituo cha upelelezi wa makosa ya fedha kwa ajili ya mahojiano zaidi. Upendo Michael amefika kituoni hapo. Nyuma yangu ni kituo cha polisi cha Changombe ambacho kipo wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam ambapo leo majira ya saa kumi na mbili na nusu asubuhi mbunge wa Kigoma ambaye pia ni kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zito Zuberi Kabwe alikamatwa na kuletwa katika kituo hiki kwa ajili ya mahojiano lakini kubwa kinadaiwa kuwa ni kauli za uchochezi alizotoa katika mkutano wake na wananchi huko Mtoni Kijichi aliofanya tarehe na tisa ya mwezi huu na mwaka huu mbili na saba. Tumezungumza na kiongozi wa chama hicho ambaye ni katibu wa itikadi na uenezi Ado Shaibu amezungumzia kukamatwa kwa kiongozi huu. Lakini dakika chache baada ya mahojiano katika kituo cha Changombe aliachiwa kwa dhamana na mara baada ya kuachiwa kwa dhamana alikamatwa tena na kupelekwa katika kituo cha polisi cha kamata ambacho kipo wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Leo saa mbili asubuhi kiongozi wa chama ndugu Zito Kabwe amekamatwa na askari polisi waliomfuata kwa gari nyumbani kwake Mbezi alipelekwa kwa awamu ya kwanza hapa kituo cha polisi cha ngombe kilichokuwepo hapa Temeke na wamfanya naye maujiano tangu asubuhi hiyo maujiano ya hapa cha ngombe yalijikita kutokana na mkutano ambao chama chetu uliufanya katika kata ya kijichi tulizindua kampeni zetu Jumapili pale kijichi kwa hiyo maujiano aliyojiwa ni kuhusu maudhui ya mkutano ule na eneo kubwa ambalo ilikuwa na mgogoro ni kauli na msimamo wa chama chetu kwamba serikali sasa haifanyi vizuri katika wajibu wake wa kuwalinda raia na mali zao katika kituo cha upelelezi wa makosa ya kifedha zitokabwa anadaiwa kutenda makosa mawili ikiwa ni pamoja na kosa la sheria ya takwimu ambalo linatokana na kiongozi huyo kutoa takwimu za hali ya uchumi hapa nchini siku za hivi karibuni tuma nyingine zinazomkabili ni makosa ya kimtandao Pembeni kidogo ya kituo cha upelelezi wa makosa ya kifedha kama tajijini Dar es Salaam tumezungumza na Zito Kabwe pamoja na mwanasheria wake. Ameitwa pia na kuulizwa maswali kulinga, kutokana na taarifa iliyotolewa na kamati kuu ya chama cha ICT Wazalendo. Na katika taarifa hiyo uh, makosa ambayo anataraji ana kushtakiwa nayo au ambayo anatumiwa nayo ni mawili. La kwanza ni kutoa ta, kuchapisha taarifa kinyume na sheria na uh, kiamini kifungu namba sita cha sheria ya mitandao lakini nyingine ni kutoa takwimu za ambazo ni za uongo contrary na kifungu cha saba tano cha sheria ya takwimu ya tano kwa hiyo ameeleza amehojiwa kwa muda wote ambao alikuwa hapa na ameishaeleza upande wake wa, 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 wa upande wake wa facts na pia amepewa dhamana kwamba anatakiwa aje Jumanne saa 3 asubuhi kwa ajili ya kuripoti na kupewa maelekezo kama kuna jambo lolote la ziada. Tunasubiri kwenda kujadiliana nao mahakamani kwa sababu kama kuna makosa ambayo wao wanayaona e, mahala pekee ambapo wana, tunaweza tukaenda kufafanua e, ni mahakama na tumewaeleza hivyo. Kwa hiyo tunasubiri nilini tutapeleka mahakamani kwa ajili ya e, kuweza kutetea e, maswala ambayo tumeyazungumza Zito Kabwe ataendelea kuripoti katika vituo hivyo ambapo katika kituo cha polisi cha Changombe anatakiwa kuripoti Novemba 6 ya mwaka huu huku katika kituo cha upelelezi wa makosa ya kifedha akitakiwa kuripoti Novemba 7 ya mwaka huu Upendo Michael Azam News Dar es Salaam Jana Lazaro Nyelando alitangaza kujiuzulu wadhifa wake wa ubunge wa Singida Kaskazini na kusema anataka kuhamia chama cha upinzani cha Chadema. Bwana Nyelando aliwahi kuwa waziri wa mali asili na utalii katika serikali iliyopita alitangaza amejiuzulu nyadhifa zake zote ndani ya chama cha mapinduzi ikiwemo hiyo ya ubunge. Nimezungumza leo 
na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Bashir Wali kuhusiana na kujiuzulu kwa Lazaro Nyalando. Mjadala huo umeanza miaka mingi sana kabla ya mimi na yeye hatujazaliwa. Hakuna mahala ambapo utakuta mgawanyo wa mihimili hii mitatu una, una, unafanya kila chombo kifanye mambo yake. Hizi ni taasisi za dola moja zinategemeana ingawa zinaweza zikawa na mamlaka ya kiutendaji ya ndani lakini kimfumo hizi ni taasisi zinazohudumia taasisi kuu moja inayoitwa dola na hii misuguano nani anamzidi nani nani anamwingilia nani ni misuguano iliyoko katika dola zote ndogo na kubwa iwe Tanzania au Marekani. Kwa hiyo ni mjadala ambao anauibua umekuwepo miaka mingi na hakutakuwa na mwafaka kwa sababu vyombo hivi pia vinaingiliana, vinategemeana, vinasaidiana na vinafanya kazi moja ya kuwahudumia wananchi. Kuna ile swala ambalo nalo amelizungumza wamedai kwamba sisi uh, mmeshindwa kuisimamia serikali badala yake E, CCM ndio ina, ina, inasimamiwa na serikali. Na kwa sababu ni mwanachama wa CCM aliyeondoka hiyo ni tathmini yake. Sisi wengine tulioko nje ya CCM hatuwezi kwa kweli tuka tukaelewa ni kwa namna gani CCM inadhibitiwa na na serikali kwa sababu ninachoelewa mimi CCM ndio inayounda serikali. Na hakuna mtu aliyeko serikalini wa CCM ambaye hajapitishwa na vikao vya CCM kwa mujibu wa katiba yao. Na katiba yetu inatueleza hivyo kwamba hakuna mtu anayeweza kuingia katika nafasi ya kisiasa bila kuidhinishwa na chama cha siasa. Hatuna wagombea binafsi katika nchi hii. Hata huko alikokwenda inabidi awe mwanachama ndipo aweze kuwa mbunge. Na ndiyo maana kwa kutoka kwenye CCM anapoteza uanachama hata kama asinge muandikia speaker kitendo cha kuhama chama kilichomteua awe mbunge kinamuondolea haki yake ya kuwa mbunge kisheria na kikatiba kwa hiyo sijui mimi ni wakati gani chama kina kinasimamiwa na serikali wakati chama ndicho kinacho kinacho kinachotengeneza serikali kupitia uchaguzi. Muona Nyalandu uh, kwa nijasiri uh, kwa uamuzi wake huo uh, kwa wakati huu. Uh, inaweza kuwa hivyo au kwa mtazamo wako amejiangamiza kisiasa? Uh, sasa hilo swala la wakati katika siasa chochote kinawezekana. Eh, majasiri wameshaitwa majasiri wengi tu mimi nawakumbuka majasiri wengi tu kama Dr. Sla na kwa kusema ukweli Dr. Sla kwa mfano alipokuwa katibu mkuu na hata alipokuwa mgombea wa urais eh, ulikuwa unamuona kabisa alivyojasiri kwenye jukwaa alivyojasiri kihoja alivyo na msimamo yuko wapi leo tuna orodha ndefu ya wale walioonekana majasiri mimi nadhani tusihangaike na ujasiri wa mtu mmoja mmoja ni Dr. Bashiru Ali mchambuzi wa masuala ya kisiasa alikuwa akizungumza na mzangu Charles Jeshi la polisi mkoa ni Kagera linawashikilia ndugu wawili wanaotumiwa kuiba mitihani ya kidato cha nne ambayo inaendelea hivi sasa kote nchini Baraza la Mitihani Tanzania Nekta lilionya hatua za nidhamu zitakazochukuliwa kwa yeyote atakayejihusisha na udanganyifu uh, katika mitihani hiyo iliyoanza wiki hii zaidi huyu hapa Juni Mwemezi Kamanda wa jeshi la polisi mkoa ni Kagera Augustine Ulomi amewataja watumiwa au kuwa ni Amli Kaitaba ambaye alikuwa amesajiliwa kufanya mtihani wa kidato cha nne katika chuo cha ualimu cha Nshambia kilichopo katika Manispa ya Bukoba na mdogo wake Ashraf Kaitaba ambaye yeye ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari ya Bukoba alikamatwa kijana mmoja ambaye anaitwa Ashraf Amini Kaitaba huyu ana umri wa miaka 16 E, ni mwalimu wa mwanafunzi wa Bukoba sekondari. Huyu ali kuwa anajaribu kufanya udanganyifu 
ili aweze kumfanyia ndugu yake aitwaye Amiri Amini Kaitaba mwenye umri wa miaka 24 ambaye alipaswa kuingia kufanya huo mtihani wa civics katika hiyo center sasa huyu mwanafunzi huyu uh, Ashraf Amini alikuwa anataka kudanganya kwamba yeye ndio Amini amri ya mini kaitaba ili awezi kumfanyia kaka yake mtiani. Kwa hiyo wakati wa ukaguzi wa pale mlangoni liko zoezi ambalo linafanyika kwa umakini mkubwa kujua kwamba yule mwanafunzi ambaye anataka kufanya mtiani ndiye anaingia kwenye hicho chumba cha mtiani. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya mitiani katika Manispa ya Bukoba amesema kuwa hatua zote zitakazochukuliwa zitaangalia pia umri wa mtuhumiwa kisheria ambaye ana umri wa miaka 16. Tuma na tunajua kwamba mwanafunzi ambaye amefanya kosa ana ana ana, ana, ana miaka chini ya 18 umri wa chini ya miaka 18 maana yake sheria itakazochukuliwa zitakuwa zinaangalia hiyo sheria kwamba huyo mtoto yuko pale lakini mpaka sasa vyombo vya sheria polisi vimechukua kufanya uchunguzi na kumpeleka mahakamani Mkuu wa shule ya sekondari ya Bukoba amekili kuwa kamati ya mitiani ya Manispa ya Bukoba ilifika shule ni hapo kwa ajili ya kufanya utambuzi. Kikubwa zaidi ilikuwa ni kujua kama amehudhuria au hakuhudhuria shule. Kweli hakuhudhuria shule. Siku ya Kwa hiyo hakuwepo wakati huo anatafutwa na sasa mpaka sasa hivi mimi siwezi kujua kinachoendelea. Sikuwa nimesubiri kwa hizo nilizozipata taarifa zinazosema kama ayupo shuleni kama atakuwa anahusika na swala lolote basi kamati yenyewe ndio yenye mamlaka itashughulikia swala lake Junior Mwemezi Azam News Kagera Bado mpunasi hapa Azam tu katika taarifa yetu ya habari mimi ni Charles na mwenzangu ni Ivona tutarejea baada ya muda mfupi na ujiandae kwa haya Raila Odinga sema hakuna kulala. Mapambano dhidi ya serikali kutokoma. Na shehena ya sukari na mafuta ya kupikia ya magendo ya kamatwa Zanzibar. Karibu tumerejea tena hii ni Azm News na itwa Ivona na mwanzo ni Charles. Wananchi wa Kenya leo wamekuwa wakisubiri uh, tamko kutoka kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kutoka na Rais Uhuru Kenyatta kutangazwa mshindi katika uchaguzi wa marudio ya rais uliowekwa ulioweka mgawanyiko mkubwa wa kikatiba nchini Kenya. Raila Odinga mwanasiasa mzoefu ambaye amegombea mara nne nafasi za urais na kushindwa amajibu tangazo la ushindi wa rais Kenyatta lililotolewa na IBC kuwa bado alikubaliki. Nurdin Selemani ana taarifa kamili. Kile kilichosubiriwa na wakenya wote pamoja na wadau wa siasa za Kenya hatimaye kimetimia kwa kiongozi wa upinzani kwa mwamvuli wa NASA Raila Amolo Odinga kujitokeza mara baada ya IEBC kumtangaza uhuru mwigai Kenyatta kwa mshindi katika uchaguzi wa rais marudio yaliyofanyika August 26 ya mwaka huu If election is allowed to stand the highest office in the land will be occupied by a person who has usurped Wapo uchaguzi utaruhusiwa kubakia kama ilivyotangazwa. Ofisi kuu kuliko zote nchini itakaliwa na mtu ambaye amepora madaraka. Sisi katika NASA tuko imara kwamba uchaguzi huu batili hauwezi na hautakubalika. Hatuwezi kuruhusu watu wawili wenye tamaa ya madaraka kuharibu ndoto ya kuwa na uhuru wa kidemokrasia ambayo vizazi vilijitolea na kuifanyia kazi kubwa. Tutaona kuwa tunaendesha uchaguzi wa rais ulio uhuru na wa haki kama ilivyoagizwa na mahakama ya juu. We shall see to it that we conduct a free, fair and credible presidential election as ordered by the Supreme Court. Kiongozo pinzani Odinga amesema atatumia vifungu vya sheria kupinga mahakamani uchaguzi wa rais Somarudio 
uliofanyika wiki iliyopita na kulitaka bunge kujaribu kuboresha utawala bila kutaja kama anapinga matokeo ya uchaguzi huo ambapo Jumatatu wiki tume huru ya uchaguzi na mipaka ile mtangazo Rais Kenyatta kuwa rais mteule Before engaging in any dialogue you must also be clear what differences we are Kabla ya kuingia katika mazungumzo yoyote lazima iwekwe wazi kuwa ni tofauti zipi tunazo zijadi ili kuzipatia ufumbuzi mapendekezo yametolewa kwamba kinachohitajika ni mazungumzo ya kina na maelewano kati ya jubilii na nasa kuna watu ambao wanaona mgogoro huu si kitu zaidi ya kuwa ugomvi binafsi kati ya uhuru kenyata na raila odinga au familia ya kenyata na familia ya odinga ugomvi ambao utasuluhishwa katika mipango binafsi mtazamo huu ni makosa na si sahihi. Mgogoro wa kisiasa tulionao ni kuhusu uchaguzi huru na wahaki. Hususan na kimsingi ni kuhusu demokrasia, katiba na sheria. Mahakama ya juu iliagiza ufanyike uchaguzi wa marudio uliofanyika kwa mujibu wa katiba na sheria. Amri hiyo haijatekelezwa. Lazima itekelezwe. Ni kwa maslahi yetu makubwa kwamba amri hiyo itekelezwe haraka iwezekanavyo kuliko kuchelewa. It must be It is in our best interest that we do so sooner rather than later. Na waangalizi uchaguzi kutoka umoja wa Afrika AU wamesema watatoa ripoti kamili kuhusu uchaguzi wa rais wa Agosti 8 na ule marudio wa Oktoba 26 mwaka 2017 lakini wamesema hawakushuhudia ukiukwaji mkubwa wa uchaguzi huo. Kiongozi wa timu ya waangalizi ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki ameomba kwa mtu yoyote mwenye malalamiko aende mahakamani. I, I would say that in our case as the Nigesema kuwa kwa upande wetu kama waangalizi wa umoja wa Afrika kwamba nafikiri watu wa kufanya utashi wa kisiasa kuhusu hali ya baadaye ya nchi hii ni umoja wa Afrika. Tunaweka mapendekezo hapa ombi kama mtu yeyote ana tatizo lolote kulingana na uchaguzi mpya wa urais uliofanyika tarehe sita Oktoba tafadhali turudi mahakamani na kuelekeza huko tatizo lolote liliopo licha tume huru ya uchaguzi na mipaka Kenya IEBC kumtangaza rais uhuru Muigai Kenyatta kwa mshindi katika uchaguzi wa rais wa marudio mpaka sasa county nne nchini humo hazijaweza kupiga kura na mkikosi maalum cha kuzuia magendo Zanzibar KMKM kimekamata shehena ya viroba vya sukari na mafuta ya kupikia vilivyokuwa vikisafirishwa kwa magendo kwa kutumia majahazi kutoka bandari ya Uzi Unguja kuelekea Dar es Salaam zaidi anayo Alisa ni jahazi tatu hizi ambazo zimekamatwa zikiwa na bidhaa mbalimbali ambazo zilikuwa zinasafirishwa kwa njia ya magendo katika eneo hili la Kizimkazi mkoa wa Kusini wilaya ya Kusini Unguja kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Kusini Unguja inafika katika eneo la tukio na kukutana na baadhi ya viongozi wa majahazi aliyokuwa amepakia bidhaa hizo na hapa wanapata nafasi ya kujieleza mbele ya kamati hiyo Asika uzi. Eh. Kwetu uzi tu. Hujui kama sisi tushakuja mara nyingi tu kukamata kukamata magendo kule. Mimi nitakuwa niko siku. Una taarifa? Hujui. Ndio maana kujibu hivyo. Kaimu mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Idrisa Kitwana amesema vitendo vya biashara ya magendo vimeendelea kuikosesha serikali mapato hivyo ametoa onyo kwa wananchi kuwa serikali haito sita kuwachukulia hatua wale wote wanaojihusisha na shughuli za magendo katika mkoa huo. Aya mambo mnayoyafanya hatuwezi kuvumilia. Tumeacha zamani sana. Lakini aa sasa tena basi. It is tiresome. Kwa na waomba nitoe wito, nyie maana hodha. Kwa sababu vyombo tutataifisha tuta hivyo pia. Wewe umekodiwa lakini pia unatakiwa uulize. Hii mali tunaomba uthibitisho wake wa kuvusha. Licha ya watumi wa hao kudai wanasafirisha bidhaa hizo kisheria. Afisa makusanyo mwandamizi wa bodi ya mapato Zanzibar Zidi Arabi Khalfani Juma akalazimika kukagua stakabadhi walizokuwa nazo manahodha wa majazi hayo ili kujiridhisha. Hiyo transaya huwezi kuandika sukari. Hilo la kwanza. Na kwa misingi hiyo na maana hata huyu mwenye chombo ndio maana unaona kapita hizi njia anazojua mwenyewe. Kwa sababu alijua kwamba hili swala kitaratibu alikubaliki. Ndio. Kwa kimsingi taratibu hazikufuatwa za usafirishaji na vibali vingine. Baforodha na 
kwa mamlaka mabadu. Pande wake mkuu utawala kikosi cha KMK kamandi ya kusini unguja hamisi juma. amewataka wananchi kutoa ushirikiano kwa kikosi hicho kwa lengo la kufanikisha shughuli za kuzuia magendo katika maeneo mbalimbali nchini. Ni wamiliki wa vyombo hivi naambia kwamba sisi kemkemu tuko macho. Hatukulala. Tuko tayari kwa kazi. Time yoyote. Kwa hiyo kama wanajaribu wasubutu wa wenye wataona. Ni shehena ya madumu ya mafuta ya kula yaliyokamatwa na kikosi cha kuzuia magendo eneo la Kizimkazi mkoa wa Kusini Unguja. Nikiripoti kutoka hapa Ali Isa Azam News. Mamlaka ya vitambulisho vya taifa Nida inaendelea na usajili wa vitambulisho uh, hivyo hapa nchini huku ikivigawa vile vilivyo tayari kuhusika lengo ni kuhakikisha kila mtanzania anakuwa na kitambulisho cha taifa ifikapo mwezi Desemba mwakani. hata hivyo zoezi hilo la usajili wa na ugawaji wa vitambulisho vya taifa limeonekana kwenda kimya kimya kwa sasa bila kuwa na taarifa za mara kwa mara kama ilivyokuwa hapo awali ili kufahamu kimya huu kwa sasa umetokana na nini tumemwalika kaimu mkuu wa kitengo cha mawasiliano Nida Rose Joseph karibu sana Asante sana mtangazaji Kwa nini kumekuwa na usiri mara hii e, sidhani kama ni usiri kama watu wanavyosema lakini uh, zoezi linaendelea na tunahusika hasa kutumia uh, vyombo husika kwenye maeneo ambayo tuko kwenye mikoa mbili ya Tanzania kwa hivyo uh, tumeendelea pia kutumia vyombo vya habari kwa hiyo sio kweli kama kuna huo kimya kama watu wanavyofikiri eh, tunatangaza sana. Unajua ile amidika zile mbwembwe zile za mara ya kwanza zingekuwa vivyo hivyo. Masala ni mko mnapita kwenye taasisi mbalimbali sasa mbali. sasa hizi naona ndio maana imechukuliwa kama ukimya. Uh, niseme tu kwamba ni vyombo vya habari pia vitusaidie kwa sababu tumekuwa tushirikiana vizuri na vyombo vya habari na huko tunakofanya kazi tunafanya vizuri sana na vyombo vya habari na mamlaka zinazohusika kwa maana ya e, mikoa kuwa mikoa kuwa wilaya kata na kadhalika kwa hivyo labda tu ni zile kelele ambazo tulizoea kuzifanya wakati ule zirudi tena maanake mara ile mara ile bado tuko tumezoea kupita kwenye na magari ya watu wanacheza ngoma na nini lakini pengine zama zimebadilika tumebadilika tumebadilisha kidogo uh, namna ya kuenenda lakini tuna kia watu kwa wingi tu kwa hivyo naamini kelele zile zinaezitaendelea kwa namna nyingine ambayo pengine sio ya kupita kwenye magari kama tulivyozoea lakini sasa kutumia vyombo vya habari kama hivi pamoja na kwa kutumia e, wale watendaji ambao wanawafikia moja kwa moja wananchi kwa sababu kwa namna ambavyo tunaendesha zoezi sasa hivi ndugu mm. mtangazaji mm. tunakwenda kata 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 kwa kata mm. kwa hiyo kwa sababu hatuendi kwa kwa mzima kwa mara moja kwa maana ya wilaya yote na sajili mara moja ndio maana pengine hizo kelele sizo ambazo watu wanaziona mm -hmm. lakini tunachokifanya sana sana sasa hivi tunakwenda kwa kata kwenye wilaya husika kwa sasa desemba uh, mkani ndio mna, uh, mnaenda kukamilisha ile zoezi ndio wakati huo ambapo mnajiandaa kwenda desemba mkani mkakamilisha ile zoezi mimi ni mmoja kati ya watu ambao sijapata kitambulisho na mbaya zaidi nili pitia hatua zote tena kwa kuja nyinyi wenye ofisini na mkapata na picha na taarifa zote mnazo sasa mm -hmm. mnajiridhisha vipi kwamba uh, idadi ya watanzania mtoko mekamilisha mpaka desemba uh, uh, hapo mkani eh umeuliza swali nzuri sana mtangazaji kwamba uh, hivi vitambulisho wa Tanzania tulivyo tukishamaliza ile zoezi ya kuchukua picha alama za vidole tunakaa tunasubiria lakini ule mwamko wa ufuatiliaji wa kile kitambulisho chako mtu nakuwa huna na pengine mtangazaji nikikuuliza sio ulishaye kufika kwenye ofisi yetu kaufuatilia ukajua mnaahidi mnaleta wenyewe eti sasa mimi kushauri kwamba ufuatilie kitambulisho chako ukifuatilie mm -hmm. na naamini kitambulisho chako kitakuwa tayari. Na nitoe wito pia kwa wananchi kwamba tufuatilie. Wengi wamesajiliwa hasa kwa mkoa wa Dar es Salaam. Walifanya hizi taratibu, wamepiga picha, wamemaliza, wanasubiri. Lakini wakati mwingine tunapata changamoto kwamba katika ule mchakato wa zile taarifa, kama kuna utofauti wa taarifa, lazima uje urekebishe zile taarifa zako. Kwa hivyo uh, tusiwe watu wa kusubiria tu watu wa kufuatilia. Mathala ni mnawafuata maofisini kama mimi. Anakuja kufuatilia wapi? Makao makuu ama wapi? Swali nzuri mtangazaji. Kwa sasa hivi tuna ofisi kwenye kila wilaya. Of, e, tuna, mbali na hii kwa kumi na mbili ambayo tunaendesha zoezi sasa hivi, tumesambaa nchi nzima. Maeneo mengine pia zoezi linaendelea lakini sio kwa kasi kama hii mikoa mbili. Kwa hiyo wananchi tunawashauri kila mmoja aende kwenye wilaya yake. Tuko Dar es Salaam. Tuna ofisi kwenye kila wilaya ya mkoa wa Dar es Salaam mpaka hizi wilaya mpya ambazo zimefunguliwa. Ubungo pamoja na Kigamboni. Kwa hiyo niwaamsha wananchi namba 20 tufuatilie vitambulisho vyetu. Mm -hmm. Kuna taarifa kwamba kulikuwa na vingine vinge, vinge badilishwa. Kuna ukweli juu ya hilo? 
Asante. Ni kwamba tulibadilisha muonekano wa kitambulisho. Kile kitambulisho cha awali hakikuwa na, na, na saini ya muombaji kwenye uso wa mbele na wanyuma ile ambaye ni mtoaji. Tumefanya mabadiliko tumekuja na kitambulisho kipya vile vya zamani vitaendelea kutumika sambamba na hivi vipya. Tukishamaliza kutoa vitambulisho nchi nzima tutakuwa na utaratibu sasa wa kubadilisha vile vya zamani wapate nao vipya. Asante sana. Ni Rose Joseph Kaimu mkuu wa kitengo cha mawasiliano Nida. Naam, Ivona amesema kwamba yeye hana mimi kitambulisho changu cha taifa hiki hapa. 